Feliz día y hoy miren lo que tenemos por acá es un carro muy popular en las modificaciones un carro que es para diario deportivo se mueve bien tenemos un Golf GTI 2.0 Turbo y está completamente de fábrica por ahora qué vamos a hacer vamos a subir el dinamómetro a ver cuánta potencia tiene de fábrica luego vamos a cambiar el sistema de escape vamos a poner un sistema de escape Borla y eh, vamos a subirlo de nuevo al Dino a ver cuánto gana con solamente el sistema de escape y luego hacer las modificaciones a la computadora a ver cuánto le podemos sacar en total si quieres verlo, quédate con nosotros yo soy el chamo Tuni y esto es Tuner Garage bueno señores un... Golf GTI bastante clean, es automático, este es DSG, es una muy buena transmisión, una muy buena caja como le dicen y es un carro muy popular en las modificaciones, más que nada en países como México, para más no tanto, pero sé que en otras partes del mundo es muy popular de modificar, también como España, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poder responder la pregunta de cuántos caballos exactamente gana solamente poniendo el escape y luego solamente con la modificación de la computadora y que tenemos que hacer primero, así como esto es stock, vamos a subirlo al dinamómetro un poco bajo para lo que yo pensaba tiene 149 caballos 148.6 176 a motor se supone que este motor trae 190 200 eh, y bueno y si sí marcó 200 libras pie torque a motor eh, entonces bueno tenemos torque pero no tenemos tantos caballos también no le di un pase fresco le di un pase ya lo quise dar calentando porque cuando estemos tuneando va a estar el motor caliente entonces quiero ver la ganancia exacta y es lo que vamos a hacer al ponerle el escape eh, vamos a tener que montar el escape y vamos a darle dejarlo calentar y darle tres pases así como le dimos y el mejor que marcó fue 149 aquí está se los voy a mostrar. señores tenemos una eh, cajita aquí de borla y vamos a pasar a abrirla a ver qué es lo que nos trajeron para este GTI una gorrita 
esta burla. Mío, mío, ya. Ya salió en el video, así que ya no le podemos decir al cliente que no vino. No lo sé. Es ilegal y yo. Es chiste, hagámoslo. Se pudo borrar. Bien, pues ahora. Sí, es cierto, fea. Son ángulos, son los que caminan dormidos. Borla. Ok, señores, tenemos un Borla System SAS. High Exhaust Performance System. Y bueno, me gustaron las colitas que dicen Borla y esto es un cutback. Eh, significa que va a mantener el downpipe de fábrica. La vamos a levantar a ver qué tenemos y de dónde a dónde va. Ok, señores, es simplemente un cutback lo que vamos a estar cambiando. Va de aquí de la mitad del carro, se va a eliminar esto y se va a eliminar este que es el original y va a salir por aquí nuestras dos colitas borla que ya las vemos acá. Pero de aquí en adelante vamos a mantener el sistema escape original con su catalizador. Bueno, el catalizador es el que está allá y este es otro silenciador o otro catalizador, la verdad no lo sé. Eso se va a mantener el de fábrica. Simplemente se va a cambiar de aquí hasta allá. Entonces vamos a ver exactamente cuánta potencia te da un catback. Ahí a manos del señor Isaac Mechanic. Bueno señores, ya el señor Isaac Mechanic terminó de colocar el escape y vamos a arrancarlo y a ver qué tal suena. No está escandaloso, pero eh, vamos a dar una vuelta y acelerarlo para que lo escuchen bien. Suena casi igual. No hace nada de bulla. Eh, vamos a probar en el dinamómetro a ver si subió algo de potencia. Ok señores, eh, siento que está un poquito bajo de caballos, eh, marcó lo mismo, 
145, 146 caballos, más o menos lo mismo que tenía con el escape. Hasta diría que un poquito menos ahora con este escape, pero el escape tampoco es... No se cambió el downpipe, no se cambió el, el catalizador, el otra bombona que está en el centro y el diámetro es el mismo que de fábrica solamente con los resonadores Borla. Tampoco fue que quedó súper eh, escandaloso, o sea, súper libre porque no suena prácticamente nada. Entonces, mejoró un poquito el sonido, pero es una cosa leve. Este cliente me dice que él quiere algo leve, algo... Eh, relajado, que tampoco quiere exprimir mucha potencia, ya le hemos trabajado un carro la BT50 que hicimos en el canal, le dejo el video por acá y eh, no le gusta tampoco que sea todo el extremo igual pienso que está un poquito bajo los caballos eh, para estar de fábrica pero nada fue lo que dio, fue lo que marcó vamos a hacer un par de modificaciones en el tuning, a ver si le subimos unos 20 caballitos eso es lo que él quería, unos 20 caballitos más entonces, bueno, vamos a ver si lo logramos. Ok, señores, vamos a darle otro pase, ya con un pequeño mapita hecho nada del otro mundo, un par de ajustes en la mezcla de AFR y en los targets de boost, a ver cómo va A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, señores. Puede que no tenga algo raro en este video. Ha pasado mucho tiempo de que estábamos acá con el Golf eh, probándolo en el Dino. Eh, tanto así que ya tenemos teclado inalámbrico para el Dino. Tenemos una lacto aparte para el Dino. Me creció pelo. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Incluso. Eh, y mouse inalámbrico para el Dino. ¿Qué pasó? El Golf tenía un problema. No subía boost. Eh, y era la válvula que controla el boost. Entonces, nosotros no somos el mecánico del carro. Y él se lo llevó a su mecánico para poder arreglar todo esto. Y demoró algo. Y ahora es que ha vuelto para poder seguir con este video. El único tema es que como ahora arreglaron el problema del boost, no tenemos, eh, digamos, no podemos saber exactamente si el escape dio o no dio potencia, aunque lo probamos, digamos, low boost, a lo mínimo de libras que da, y este, la verdad no mejoró prácticamente nada. Es posible que a high boost sí le mejore, mm, yo creo que sí, pero bueno, vamos a probar cuánto da ahora con ese mapa que le pusimos que ya era digamos un stage 1 y vamos a hacer un datalog a ver que esté llegando a las libras de turbo como las queremos señores, ya le hicimos un mapita, digamos un stage 2 o un stage 1 plus porque en verdad este carro no se puede considerar stage 2 eh, porque 
no tiene prácticamente nada, solamente el escape. Entonces eh, voy a probar uno, un mapita exprimiéndolo un poquito más. Sé que el cliente me dijo que él no quería su carro exprimido, que quería algo sencillo, leve, pero vamos a tener los dos mapas ahí. Si no me gusta cómo queda, entonces lo echo para atrás. Igual, como no tenemos referencia de cuánto da con el mapa stock, vamos después a poner el mapa original y ver eh, cuántos caballos nos da. Entonces primero vamos a cargar nuestro Stage 1 Plus y vamos a ver cuánto caballo nos da. el mapa más exprimido y este cliente me dijo que no le exprimiera demasiado el carro le acaba de montar el mapa de fábrica y vamos a ver cuántos caballos nos da Bueno señores, eh, ya vimos que habíamos sacado 188 con el mapa de fábrica, entonces vamos a poner el mapa de nuevo, vamos a darle un pasecito más fresquecito y vemos cuánto es lo máximo que nos da. finales del pequeño GDI 217 caballos a las ruedas y 287 en ese momento pero si sí fueron 288 es decir casi que 30 caballos de diferencia en el todo el rango de potencia en verdad está muy muy bien y lo que queda hacer es simplemente eh, bajarlo del Dino ir a probarlo en la calle a ver qué tal se siente y también cómo suena con su nueva escala Salimos a probar el Volkswagen y vamos a ir a nuestra pista privada para darle un pisoncito a ver cómo se siente y a acelerar un poco el escape para escucharlo mejor. Bueno señores, vamos a probar con el traction contra el puesto porque eh, está un poquito mojada la calle. Y era esta la prueba del carro porque ya pronto el dueño va a venir por él. Así que vamos a darle un segundo. Bueno, se mueve bien. O sea, no es que vuela, pero se mueve bien. Bueno, señores, tenemos la calle un poquito mojada, pero bueno, tampoco es que es tanta potencia, es tracción delantera. Vamos a apagar el tracción control, a ver si patina un poquito para gozarlo un poco. Y vamos a darle un rolling en primera, digamos. Voy. tiene rines grandes en verdad con un launch control te apuesto que si sí patinaría si no tengo apagado y acelerar el fondo si sí. sí, patina ahí si sí patina bueno, se siente bien el launch no está nada mal está divertido y digo para hacer un carrito que está stock no tiene nada nada más tiene escape no está nada mal se siente bien Ya 
subimos el pequeño Volkswagen Golf GTI que la verdad para no tener nada lo veo bastante bien 30 caballos de ganancia para estar 100% original no tiene intake, no tiene downpipe cambiamos el escape pero yo siento que en verdad no lo hizo nada porque pienso que si hubiese tenido una ganancia hubiese tenido una ganancia a cualquier cantidad de libras sé que estábamos como a 6, 7 libras en el momento en que hicimos la prueba pero, porque tenía el problema de que no subía libras de turbo pero eh, pienso que igual tenía que haberse visto alguna diferencia y viendo los dos escapes abajo, viendo los diámetros que eran exactamente el mismo básicamente lo que cambiamos fue el resonador, el muffler que hace el sonido del carro y no vi mejoras en diámetro, algo que libere la restricción y más porque fue solamente un mid pipe no fue todo el catback o con catalizador o algo, ahí sí pienso que hubiese habido eh, diferencia entonces, para mí, ponerle un simple catba de este calva te va a ayudar en puro sonido del carro. Que tampoco es que es tan diferente, pero bueno, suena un poquito más bonito. Y déjame en los comentarios si crees eh, que en verdad no dio caballos o si crees que si hubiese estado a full bus, si hubiese habido una diferencia del escape original a el escape este que le pusimos. Y nada, déjame un like si te gustó el video, comenta y comparte y nos vemos a la próxima. Yo soy el Chamo Tuning. Y esto es Tuner Garage.